പിതാമഹനും നമ്മുടെ മഹത്തായ കേരള രാജ്യത്ത് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹനീയമായ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രഗത്ഭരായി അറിയപ്പെട്ട ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് കടലിൽ മുസല്ല വിരിച്ചെത്തിയ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാ ഹസൻ ജമലുലി കദ്ദസല്ലാഹു സിറ മഹാനവറുകളുടെ ഓറോസുകൂടെയാണ് മഹാനവറുകളുടെ പേരിലുള്ള മൗലിദ് പാരായണത്തോടുകൂടെയാണ് നമ്മുടെ സദസ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഉത്ബോധന പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതനും പ്രസംഗകനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷരീഫ് നിസാമി മഞ്ചേരി അവറുകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് വേണ്ടി നിസാമി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് <laughs> سيدنا ومولانا محمد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصلاه والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بايدينا خذ بأيدينا قلة حيلتنا أدركنا وأغثنا وانظرنا واشفع لنا يا شفيع المذنبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من تغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمددي مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر الجلاني
അതിനിടയായ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിയിൽ എഴുത്തുകാഫിന്റെ നെയ്യത്തോടുകൂടി വളരെ മഹത്വമേറിയ സുഹൃതം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നമ്മെ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൽ ഔലിയാക്കൽ അവരോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരുമാറാവട്ടെ അവിടെയൊക്കെ ഷഫായത്തുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുകൂടി സന്തോഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും അനുബന്ധ സുഹൃതങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹു വസീലയാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസര ദേശങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു വലിയ ആത്മീയ ആശാ കേന്ദ്രമായി മാസം തോറും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം ധാരാളം മഹാന്മാരുടെ സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശേഷിച്ചും ഈ മജിലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ അവരുടെയൊക്കെ കേരളത്തിലെ അടിവേരി എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് അടക്കമുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാരുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസം കൂടിയാണ് നസീഹത്തിന്റെ എൽമിന്റെ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ഇൻഷാ സാധാരണത്തേതുപോലെ നമുക്ക് പിരിയാം സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നിർണയിക്കുകയും അത് നമ്മെ തെറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രയാണം നടത്തുന്നവരാണ് വിജയ സോഭാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു വരുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നീട് അവന്റെ മുഴുവൻ ചിന്തകളും ആലോചനകളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവന്റെ അടക്കവും മനക്കവും എല്ലാം ലക്ഷ്യപൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങളായി അവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അതിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തടസ്സമാകുന്ന മുഴുവൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവം മാറി നിൽക്കാനുള്ള ജാഗ്രത വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും ആ പാരത്രികമായ വിജയം ശാശ്വതമായ വിജയം അത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖലോലുപതയെയും ആസ്വാദനങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും 
പ്രകടിച്ചുകൊണ്ട് പാരത്രിക മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി അവിടെയുള്ള സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സിദ്ധാവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അവന്റെ സമയങ്ങളെ അവൻ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഇമ്രാവിശാർദ്ദം സൗദി അറേബ്യയിൽ മക്കയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് ആ സുഹൃത്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്ന് അവനെ കണ്ടു സൗഹൃദം പുതുക്കി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ നടന്ന് കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂം എവിടെയാണ് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റൂം കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ റൂമിൽ ലൈറ്റ് തെളിക്കാൻ പറ്റില്ല റൂമിൽ എപ്പോഴും മിനിറ്റാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ റൂമിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ റൂട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ റൂമിൽ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആണ് എന്റെ റൂമിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉറക്കം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റൂമിലുള്ള ആർക്കും ശല്യമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഏകോപിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ലീവാണ് ആ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമേ റൂമിൽ ലൈറ്റ് തെളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആരും ലൈറ്റ് ഇട്ട് ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഏകാഭിപ്രായത്തോടു കൂടി റൂമിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊന്ന് കാണണല്ലോ അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ വളരെ സത്യാണ് ആ റൂമിനകത്ത് പല ബെഡുകളിലായി ചില ആളുകൾ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നു ചില ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ഹാളിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം വളരെ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടോയ്ലറ്റും അവിടെയുള്ള അടുക്കള സംവിധാനവും മറ്റും ഒക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഹബീബായ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഹദീഫ് ആണ് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു പ്രവാസിയായിട്ടാണ് ഒരു പരദേശിയായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നീ ജീവിക്കേണ്ടത് പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ അവരിൽ മിക്ക ആളുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ലോഹത്താല നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഖൈറും വറക്കത്തും റാഹത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളും കട്ടപ്പാടുകളും കടിച്ചൊതുക്കുകയാണ് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ദീനീയായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നിയമക്കുരുക്കുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാഹു ഈ മജിലിസിന്റെയും മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും സലാമത്ത് നൽകി അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ മിക്ക സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി സ്വന്തമായി 
വീടും സംവിധാനവും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥയും ചെന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്ര ആഡംബരം നിറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കേരളീയരുടെ ഭവന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ വീടും ഉദ്യാനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് മാറി താമസിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ സ്വന്തമായ ഒരു റൂമും സംവിധാനവും വീടും സംവിധാനവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും പോലും അവിടെ ഒരു ആഡംബരങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ആശയം വളരെ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഈ സുഹൃത്ത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് കടൽ കടന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗം നേടിയാണ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും കടിച്ചൊതുക്കി ഈ മരുഭൂമിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അല്പം കാശുണ്ടാക്കണം അത് പരമാവധി നേരത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ടാർഗറ്റ് നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നേരത്തെ നാട്ടിൽ പോയി സെറ്റിൽ ആവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരത്തെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ഇതെനിക്ക് ശാശ്വതമായി താമസിക്കാനുള്ള റൂമല്ല ശാശ്വതമായി വസിക്കാനുള്ള വീടല്ല ഇതെന്റെ സ്വന്തം നാടല്ല എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു കയറ്റപ്പെടാം എപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള പ്രവിശനും വിധാമയും തീരാം ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവനാണ് എന്നു ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം പണിയാൻ ആരും ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള ചെറിയ വീടിൽ ചെറിയ റൂമിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മനികളെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണല്ലോ അവിടുത്തെ സ്മരണകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ അവിടുത്തെ സ്മരിക്കാതെ റബിയുല്ലാഹർ മാസത്തിൽ ഒരു മജിലിസ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് അവിടുത്തോടുള്ള അനാദരവായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദുൽ അവിടുത്തെ അനുഭവം പറയുന്നത് കാണാം പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാനൊരു പശുവിനെ വേശുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പശുവിനെ വേശുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ പശു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് എനിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിനാണോ നിന്നെ പടക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന ചോദ്യം അബ്ദുൽ ഖാദർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ പറക്കുകയാണ് സാധാരണ മൃഗങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ മൃഗങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല ഇവിടെ മൃഗം സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഈ മാനിക വെളിച്ചം മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദി അള്ളാഹു പറയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അറിയാതെ അതിന്റെ കയറ് നിലത്തു പോയി ഞാൻ പേടിച്ചു വർച്ചു പോയി ഈ ചോദ്യവും ഈ സാഹചര്യവും ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ കയറ് വിട്ടിട്ട് ഓരോട്ടോട്ടോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വെപ്രാളപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഓട്ടം ചെന്നെത്തുന്നത് വീട്ടിന്റെ മച്ചിൻ പുറത്താണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അബ്ദുൽ ഖാദ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറച്ച് പരിഭ്രാന്തനായി പരിസരം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രംഗമെന്താണ് പരിശുദ്ധ അറഫ മൈതാനിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി കഴിയുന്ന രംഗം കാണുകയാണ് ഇറാനിലെ ജയിലാണാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീലാനി അലി അള്ളാഹുന്റെ ജന്മദേശം ഇറാനിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ലോ മക്ക ഇറാനിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ല അറഫ അറഫയുള്ളത് മക്കയിലാണ് 
പക്ഷേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പശുവിനെ സംസാരിപ്പിച്ച റബ്ബുൽ അലമീ കാണാൻ കഴിയാത്തത് കാണാനുള്ളൊരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് അതേ വളരെ വിദൂരത്തുള്ള ഒരു സംഭവം അബ്ദുൽ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനാണത് ആ പശുവിലൂടെ ഉയർന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഈ ദൃശ്യത്തിലൂടെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദുല്ലാഹുന് എന്തിനാണ് നിന്നെ പടക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നീ തിരിഞ്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അബ്ദുൽ ഖാദുറോ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയണമെന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് വലിയ ഒരു പാഠമാണ് അബ്ദുൽ ഖാദുല്ലാഹുന് ആ പശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്തിനാണ് നിന്നെ പടക്കപ്പെട്ടത് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് മറുപടി കണ്ടില്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വിശ്വാസികൾ വളരെ ദൂരവിത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്ലാസ് ചെലവഴിച്ച് ത്യാഗങ്ങളെ സഹിച്ച് പ്രയാസങ്ങളെ അതിജയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്തിനാണ് സുഖവാസത്തിന് പോന്നതല്ല എന്തിനാണ് അവർ അറഫയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്നദ്ധത വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ അറഫ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു ശക്തമായ ചുടുകാറ്റ എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം എത്ര പ്രയാസപ്പെടണം പക്ഷേ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എത്ര വെയിലേൽക്കേണ്ടി വന്നാലും എത്ര നിന്ന് ക്ഷണിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഏതൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നിനക്ക് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു റെഡിയോ റെഡി എന്നാണ് സന്നദ്ധരാണ് ഞങ്ങൾ എന്തിനും സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അറഫാ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള രക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അബ്ദുൽ ഖാദുല്ലാഹുവിന്റെ പിന്നെ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കുക പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയായി തീരുകയും അതുവഴി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദുല്ലാഹുന്റെ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനെ നേരെ ഓടി ഉമ്മാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി മൃഗം പശു സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ദൂരെ അറസ മൈതാനിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് അസാധാരണ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പുരുത്വം സമ്പാദിക്കാൻ അവന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായും എന്റെ ചിന്തയും എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അവന് ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അതിനാദ്യം വേണ്ടത് ജ്ഞാനമാണ് അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോകുന്നു ബഗ്ദാദിൽ ഒരുപാട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ പർവ്വത സമാനരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രതീസയാണ് ബഗ്ദാദ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഗ്ദാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉമ്മ നെറ്റിത്തെരിച്ചു പോയി കാരണം എത്തിയുമായി വളർന്ന മോൻ ആ മോനിൽ പരീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവൂലെ സ്വാഭാവികമായും ആ ഉമ്മ മോനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഓരോ രക്ഷിതാവും തന്റെ പൊന്നുമക്കളെ പോച്ചു വളർത്തുമ്പോ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആ പ്രതീക്ഷകൾ പുളിരുന്ന കാലമാണപ്പോഴേ മകം പറയാണ് ഞാൻ ബഹുദാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉമ്മ ബഹുദാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തിന് പഠിക്കാൻ ദീനു പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്താൻ ഞാൻ പോവുകയാണ് ബഹുദാദിലേക്ക് 
അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നുവിന്റെ ഈ സമ്മതം വാങ്ങുന്ന രംഗം ആ ഉമ്മ എന്ത് പ്രതികരിക്കണമെന്നറിയാതെ എന്താണ് മോനോട് പറയേണ്ടത് തന്റെ മോന് തന്നോട് യാത്രയായാൽ ഉമ്മക്കറിയാം ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് ഹയാത്തിൽ ഈ മോനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉമ്മക്ക് അവിടുത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ദുർഗഭൂഷണം കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ അബ്ദുൽ ഖാദ് തങ്ങളെ അവസാനമായി യാത്രയെ കൊമ്പ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി ഒരിക്കലും കാണാത്ത മുഖമാണ് മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അബ്ദുൽ ഖാദ് ഉള്ളാഹുന്നുവിനെ ഉമ്മ യാത്രയാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മക്കുറപ്പാണ് ഈ മോൻ ഇനി തിരിച്ചു വന്ന് ഹയാത്ത് കാലത്ത് കാണുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ മോൻ പോകട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് ബാഹുവിന്റെ ദീന പഠിക്കാൻ അതിന് പോകട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അരുതെന്ന് പറയാൻ ഈമാനുള്ള ഒരു വാപ്പക്കും കഴിയില്ല പരലോകത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരുമ്മക്കും അത് അരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് മക്കൾ നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും പത്തൊക്കെ മക്കൾ ആ മക്കളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ചില രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് ഐഹികമായ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും മാത്രം മക്കളെ നമുക്ക് ഐഹികമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്താം പക്ഷേ ആ ഐഹികമായ പുരോഗതി കപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പാരത്രികമായ പുരോഗതിയും പാരത്രികമായ ഗുണങ്ങളുമാണ് ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത കബറിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അകപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന മക്കളാകണം നമ്മുടെ മക്കൾ പരലോകത്ത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മക്കളാകണം വലതും സ്വാലിഹാകണം അതിന് പറ്റാവുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കണം ഒന്നുകിൽ നല്ലൊരു ആലിമാവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ട അത് തന്നെയാണ് കുറെ മക്കളുള്ള ഒരു വാപ്പക്ക് ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഒരു ആലിമാകാൻ ലോഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുക അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് ദീന് സേവനം ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ആലിമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ആലിമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് കുടുംബപരമായും മറ്റും ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ദീനു കൂടി പഠിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വിധത്തിൽ വെറും ഭൗതിക ജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുന്നവരാകരുത് അവർ ഭൗതിക രംഗത്ത് ഉയർന്ന ഉയർന്ന പഠനത്തിന് അവസരം കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും ദീനിന്റെ അഹിലുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കളിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഗുണങ്ങൾ പാരത്രിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം ബാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഒക്കെ നന്നാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ അബ്ദുൽ സാഹുന്നുവിന്റെ ഉമ്മ പടസോനെ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇവനങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഇനി മോനെ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാൾ എന്നാലും മോനെ അള്ളാഹുന് വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദീനു പഠിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിക്കട്ടെ എന്ന് സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ അരുതൊന്ന് പറയാൻ വയ്യല്ലോ മോന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് അബ്ദുൽ ഖാഹു എന്നു നേരെ ബഗദാദിലേക്ക് പോകുന്നു ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ബഗദാദിലെത്തി പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹു എന്നുവിന്റെ ജീവിതം പൂർണമായും പഠന തപസ്യാണ് ആകാവുന്നത്രയും ലഭ്യമാകുന്നത്രയും ജ്ഞാനങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നു നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ പണ്ഡിതനായി മാറുകയാണ് ബഹുദാദിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പോലും എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരം നേടുന്ന വിധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹു എന്ന് ഉയർന്ന് വളർന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ആഴവും പരപ്പും വിശാലതയും മനസ്സിലാക്കി ബഹുദാദിലെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നുവിന്റെ അറിവ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു 
അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അവർ കടഞ്ഞെടുത്തു തയ്യാറാക്കുകയാണ് നൂറ് പണ്ഡിതന്മാർ അബ്ദുൽ ഖാഹുലുവിന്റെ അറിവിന്റെ ആഴം പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അവർ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു അബ്ദുൽ ഖാഹുലുവിന്റെ വലിയ സദസ്സിലേക്ക് ഓരോരുത്തരായി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഈ നൂറ് പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ഭാഗത്തു പോയി ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുലുവിന്റെ ശിഷ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ സദസ്സിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നു മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി അലി അള്ളാഹു ആ നിമിഷം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരൽപ്പനേരം ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മാനപ്പെട്ടവരുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഭ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് പ്രവഹിക്കുകയാണ് ആ പ്രഭ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുലുവിനെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ നെഞ്ചിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ നെഞ്ചിനും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് നിമിഷനേരം പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ട പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറക്കാൻ തുടങ്ങി അവരിൽ ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചില അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ആ വന്ന നൂറ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ നിങ്ങളെ ഈമാനിന്റെ നൂറും അഹ്ലുബൈത്ത് നബിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറും അൽമിന്റെ നൂറും ഇതൊക്കെ കൂടി അങ്ങ് സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ രക്തം അവിടുത്തെ നൂറ് ആ നൂറ് ലഭിച്ചവരാണല്ലോ അഹ്ലുബൈത്ത് ആഹ്ലുബൈത്തിന്റെ നൂറിന്റെ കൂടെ ഈമാനിന്റെ നൂറും ൂറും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ എന്നും കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന വലിയ വിളക്കുമാടങ്ങളായി അഹുലുബൈത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ മാറുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദ് ജിലാനുവിൽ ഈ മൂന്ന് നൂറും സമ്മേളിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമില്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇതാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചോദ്യം അത് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത നിഗൂഢമായ വസ്തലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടികൾ മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദുല്ലാഹുനും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ നൂറ് പണ്ഡിതന്മാരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാല്ലാഹുനും അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ മാറോട് അണച്ചു ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഇത് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സദസ്സിലെ ചില ആളുകളെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഉത്തരവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അണഞ്ഞു കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു വിടുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് സദസ്യർക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സദസ്സിലുള്ള ചില ആളുകൾ ഇവരോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് സംഭവം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാല്ലാഹുനവിന്റെ അറിവ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിന്റെ ഉമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ അറിവൊന്നുമല്ല പ്രഗൽഭരായ മഷായിഹുമാരാണ് പ്രഗൽഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവിടെ വന്ന നൂറുപേരും പക്ഷെ അവര് പറയാണ് ശൈഹവറുകളുടെ ജ്ഞാനസാഗരത്തിന്റെ ഉമ്പിൽ ഞങ്ങളെ അറിവ് ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം നുഹുർസ്കാരം ജമായത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ ചെന്നു നുഹുറിന്റെ മുമ്പുള്ള റവാത്തി സുന്നത്തംസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ബീബായി നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലമ തങ്ങൾ 
മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാൾ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ലിമലം തത്തക്കല്ലം എന്താണ് അബ്ദുൽ ഖാദിരെ എന്റെ പൊന്നുപോനെ നിങ്ങളെന്താണ് വലിയ വിളക്കുമാടമായിട്ട് വലിയ ജ്ഞാനസാഗരമായി തീർന്നിട്ട് ഒരുപാട് അറിവുകളുടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേദ പറയാത്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്ലാസ് എടുക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രസംഗിക്കാത്തത് നിങ്ങളെ അറിവ് ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അബ്ദുൽ ഖാദി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മാനപ്പെട്ടവരുടെ വാലിന്റെ സദസ്സുകൾ അവിടുത്തെ ജ്ഞാന സദസ്സുകൾ പ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷെ ആ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആണ് ഈ സംഭവം മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വലിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭകളുടെ ലോകമാണ് ബഹ്ദാദ് ബഹ്ദാദിലെ ഈ വലിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് മുമ്പിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വേൽ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ടെൻഷൻ ആവണ്ട നിങ്ങളെ ദൗത്യം നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും മതയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പ്രസംഗിക്കണം നിങ്ങൾ വാതുറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളോട് വാതുറക്കാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ വായിലേക്ക് വസങ്ങൾ തൊപ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഏഴ് തവണ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമനീര് തൊപ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിബിതങ്ങളുടെ ഉമനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടത്തറ വറക്കത്തുള്ള മുതലാണ് നബിതങ്ങൾ തുപ്പുമ്പോൾ അവർ ഓടിച്ചെല്ലും കൈകളെ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കഫവും ഉമനീരൊക്കെ കൈകളിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങും ആ കഫവും ഉമനീരും ഒക്കെ അവര് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി മുഖത്തും ശരീരത്തും ഒക്കെ പുരട്ടുമായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ നോക്കി കാണുകയെ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഹരിത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഉമനീര് കിട്ടിയാൽ അതിലും വലിയൊരു വറക്കത്തുള്ള മുതൽ പിന്നെന്താണ് അബ്ദുൽ ഖാല്ലാഹുന് പറയാണ് നബിതങ്ങൾ എന്റെ വായിലേക്ക് തൊപ്പി തന്നു ഏഴ് തവണ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തക്കല്ലം മലന്ന അങ്ങനെ അതാ ജമാത്തിന്റെ സമയമായി ജമാത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ജമാത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരുപാട് മുങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം വലിയ പണ്ഡിതരാണെന്നുള്ള നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കാനും ക്ലാസ് എടുക്കാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നല്ലാതെ പൊതുവായ ഒരു സദസ്സിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി പള്ളി നിറയെ ആളുകളാണ് വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളി നിറയെ ആളുകളാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഉമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖല്ലാഹുന് പറയാണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ വേള്ളു പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ച് പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയാതെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി നോക്കുമ്പോൾ പള്ളി നിറയെ ആളുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും കാൽമുട്ടുകൾ കൂട്ടിമുട്ടും ചെറിയ ചില വിറയും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അബ്ദുൽ ഖാല്ലാഹുന് പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ചുണ്ടപ്പോ ഉപ്പാപ്പാലിയോന്നു എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട വാ തുറക്കൂ വാ തുറന്നു കൊടുത്തു അലിയബിനെ അബീത്താല് പറയല്ലോ ഒന്നു എന്റെ വായിൽ അഞ്ചു തവണ തൊപ്പി തരുകയാണ് നബിതങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എണ്ണം കുറച്ചു വന്നാലും വായിൽ തൊപ്പി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ധൈര്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തോളൂ 
ഉഹ്മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ അലി അള്ളാഹുന്റെ പറയാണ് ഞാനങ്ങൾ നേറ്റ് എന്ന് ബിസ്മിൻ ചൊല്ലി ക്ലാസ് തുടങ്ങി പിന്നെ ക്ലാസ് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രയും വല്ലാത്ത മാധുര്യമൂറുന്ന ജ്ഞാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തു ആളുകൾ വലിയ ജിജ്ഞാസയോടുകൂടെ ഒരുപാട് സമയം ആ സദസ് സൗദം ശ്രമിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുന് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചത് കാണാം അങ്ങനെ ഹബീബുസങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി പ്രബോധ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നീട് വിരായത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവികളിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുന് കടന്നു വരികയാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാളമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കാലത്ത് ഒരു വലിയ അവരുടെ വിലായത്ത് അള്ളാഹു പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞു വിലായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള സമീപത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തലമാണ് അത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനം നൽകാനും പിൻവലിക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് അധികാരമുണ്ട് മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങളെ കാലത്ത് ഈ വലിയന്റെ വിലായത്തുകളെ പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പശ്ചാത്തപിച്ചു ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ സമീപിച്ച് അവരോടൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറിലധികം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നുവിന്റെ വിരായത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ ഖാഹുവൻ നോ കുറിച്ച് കേട്ടു അദ്ദേഹം അബ്ദുൽ ഖാഹുവിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മാനപ്പെട്ടവര് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ദൂരെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിലായത്ത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള വിഷമത്തിലാണല്ലേ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനമല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപം എന്ന് പറയുന്ന ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാരാണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു നഷ്ടം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിഷമത്തിലാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിരായത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് അബ്ദുൽ ഖാഹുവിന് പറയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രശ്നനെ ഈ മനുഷ്യന് നീ വിരായത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം മാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നുവിന് ഇൽഹാമിലൂടെ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദിറോ ഇരുന്നൂറിലധികം മൗലിയാക്കൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സന്ദേശം വരികയാണ് അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നുവിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രശ്വനെ എന്റെ നാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിലായിട്ട് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് എന്റെ നാവിലൂടെ പറയിപ്പിച്ചത് നീയാണല്ലോ അള്ളാഹ് നീ ഹയ്യും കയ്യുമല്ലേ നിനക്ക് കഴിയാത്തതില്ലല്ലോ റബ്ബെ അള്ളാഹുള്ള തവക്കുലിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാഹു എന്നോ അത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുമായുള്ള സമീപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെക്കാളും അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുവിനു വലിയ ആളായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളായത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവും അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുവിനും തമ്മിലുള്ള ആ വലിയ ബന്ധം ഊഷ്മളമായ ബന്ധം അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണിത് അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുവിനു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്ക് വിലായത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് എന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഞാനാണെങ്കിലും അത് പറയിപ്പിച്ചു നീയല്ലേ അമ്മ കാരണം ഇവിടെ എന്തൊരു ശബ്ദം ഉയരുമ്പോഴും ഏതൊരു ചലനം നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും അതൊക്കെ നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ ഖാദ് തങ്ങൾ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാവിലൂടെ അത് പറയിപ്പിച്ച നാഥാ നീ അതൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുന്നുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വിളിയാളം വരുന്നു ഉന്നതനായ സഹായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ സഹായിക്കാൻ ഉന്നതമായ അധികാരവും പവറും കഴിവും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള അൽഹൌസുൽ എന്ന ഉന്നതമായ പദവി നൽകി അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയാണ് 
എന്നിട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നവരെ ഞാനും തള്ളിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദ് അള്ളാഹുന്നവന് ഉന്നതമായ പദവിയും അംഗീകാരവും പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദ് ജില്ലാ അലി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെക്കാളും ഉയർന്നു എന്നോ വളർന്നു എന്നോ അള്ളാഹുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പവറിലേക്ക് എത്തി എന്നോ ഒന്നും അതിനർത്ഥമില്ല അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹു തമ്മിലുള്ള സാമീപ്യത്തിന്റെ കടുപ്പത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഈ ജീ മരിച്ചുപോയ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ദ്രവിച്ചു പോയ ജീവജാലങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ച് ദ്രവിച്ചു പോയ മനുഷ്യന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാന്റെ മറുപടി എന്താ വിശ്വാസല്ലായിട്ടല്ല പഠിച്ചോരെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ കാണാൻ എന്റെ വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടെ ഉറക്കാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒരിക്കലും അതിൽ ലബലേഷൻ പോലും സംശയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യം പിന്നെന്താണ് അള്ളാഹുമായുള്ള വലിയ സാമീപ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലാത്തൊരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് റബ്ബിന്റെ മറുപടി അതിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രതികരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി അതിങ്ങനെ ശരിക്ക് നമ്മളെ വിലയിരുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവും മഹാനരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ ഊഷ്മള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബന്ധത്തിന്റെ സാമീപ്യത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയാണ് ഈ സമ്പത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉന്നതമായ അധികാരവും പവറും കഴിവും കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആയിരം വട്ടം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാസം മാസം അവിടുത്തെ കുത്തുബയ്യത്ത് ചൊല്ലുന്നു അവിടുത്തെ കുത്തുബയ്യത്തിന്റെ മതിരിസിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നു എവിടെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്ത ആ മനോഹരമായ കവിതയുണ്ടല്ലോ കസീതയുണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുന്ന് രചിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ കസീത ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മധുവിന്റെ വരികളാണ് അവിടുത്തെ മൗലിദിന്റെ വരികളാണ് അവിടുത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്തികാഭ ചെയ്യുകയും തപസ്സുന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ വരികളാണ് എല്ലാ മാസവും ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്തികാഭ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികൾ ആ വിശ്വാസികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അള്ളാഹുന് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമോ അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു താര വലിയ പവറും അധികാരവും കഴിവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കഴിവുകൊണ്ട് ആ പവറുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ വാക്കിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ വിശ്വാസികളെ കൊത്തുപെയ്യത്ത് ചൊല്ലുന്നതും അവിടുത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താനും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കാനും നമുക്ക് തൂഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഉന്നതമായ പദവി കരസ്ഥമാക്കാൻ അതിന്റെ പ്രയാണം എവിടുന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മം തിരിച്ചടിഞ്ഞെടുത്ത് എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് വിശ്രമമില്ലാതെ പിന്നെ ഒരു സമയവും വിശ്രമമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നാടിന് സുഖജീവിതത്തെ സൗകര്യങ്ങളെ എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാട് നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടേത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു 
رحمان پٹ سید محمد باہ سنجب اللیلی قدس اللہ صرح العزیز اوڑ تسمیرن اوڑی درنج نل کن ما سمان نور نلو اوڑ سوجی پک پٹو اندونیسی لے اوڑ بھرنا دیگاری اوڑ پترنا ایرنو رحمان پٹ سید محمد باہ سنجب اللیلی اللہ ونو اند چریت تلوائی کنگلی ادنڈ کٹارنگلی لے سکھ جی بھی دم بڑی نیو اندے جیبر تنگ لچھم دیر چرنج ولای تنگ اون تنگ لیک نڈم گر یہ وری پاڑ پتھ پا شالی گڑے مہان مارے نمک چرت تل کارن گڑی انگنی اول وری ولی مہان آئیر نو مہان پتا محمد بحسن جمل لیل یہ اللہ ونو اندان جمل اللیل اندو ورین دیت جمل اندو ورنیال اٹھاگم منا اللیل اندو ورنیال رند راتری نا پھر رند راتری دا اٹھاگم اندان پا اندو پرتش تلو لارسم بیرن دیت چرت تنگل لکا وائی Indonesia جمل وطغم هذا كورد السماية من الكان شيشي ولا جيبيا وليا بارما يا فورم خريبو كيلا جيبيا وطغم أقول أنغني وري مدوب بلا ده شغنا بلا ده وري تلر سيوم مسوست ديوم برغل بكا ده كورد السماية من الكان شيشي ولا موسیقی موسیقی مان پٹ سید ابرگل نا برکت توند اللہ نا مڑا ایمان ستی پردی درٹے اندی رین ابو مان پٹ ابر اندی لیک وند دی اوڑا اندیو نے شیل تامسی کان سوڑ اللہ توندہ مڑ اللہ توندہ اللہ اوڑا تاوڑا بھرنا دی گار اوڑا پترن اوڑا راج غمار نائی راج گی پروڑی اوڑا گوڑا اللہ سوگر ینگل آسوڑی چیزی بکیان اللہ نگول سہج رنگل اوڑا آئیت آدھو مڑا بنیم بڑین انگوٹ پورا اوڑا کارنا بندار امان پتہ ور جیورت تنڈا مرمان دیر چورنجو جیورت تنڈا لچم دیر چورنجو ای بھومیر تالک آلی غمائی جیویرم شاس صدم اللہ والر قرن یا کالمانی بھومیر اللہ ترمی سندن نچلنی ادھا پول ابسانی کمن یا دور نچلنی اللہ ابسانی کمن دنڈا ممبا روح شریرت تنڈا ویڈا ورائی ممبا پارت ریگ جیورت تنڈا شاس صدم آئی جیورت تنڈا پتر ما موسیقی اللہ ونڈ دینی کودد لیالگل لیک پرجری پکھائیں اللہ ونگر ہچ نلگی چل اللہ ایمانی کا بڑیچم کودد لیالگل لیک پگرنو اڑکی آئی انہا اترے باری تم رہو ہی کیا آدھی لوڑا کٹو انہا پنیم 
ഒരാൾക്ക് നന്മ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ദീനീ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന പുണ്യം അതിനോളം വലിയ പുണ്യമേതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ കാരണത്താൽ നന്നായാൽ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവനും നിനക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തരുന്നതിനേക്കാളും നിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് ഉത്തമമാണെന്ന് സീതന മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ കുത്തുബിയത്തിന് വരുമ്പോ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മളെങ്കിലും കുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിദിസുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കുത്തുബിയത്തിനും മൗലൂദിനും ഇതിനൊന്നും പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി സൗഹൃദം പങ്കിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അഹമ്മദില്ല അയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ മജിദിസിൽ വന്നു അയാൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തു അയാൾ കൊരീമാനികമായ വെളിച്ചം കിട്ടി അങ്ങനെ അയാൾ നന്നായി തീർന്നാൽ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ പുണ്യങ്ങളെക്കാളും വലിയ പുണ്യം ആ ഒരു സുഹൃത്തത്തിനുണ്ടാകുമെന്ന് തങ്ങളുടെ ആ വാക്കിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം നടത്തണം മഹാന്മാർ ആ പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാടും വീടും വിട്ടറിഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട കുത്തുബ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവി അലി അള്ളാഹുന്റെ ചരിത്രം തത്തുല്യമായ സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു യത്തീമായിട്ടാണ് വളരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യത്തീമായി വളരുന്ന കാലത്ത് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിയുന്നത് തന്റെ അമ്മാവന്മാർ സയ്യിദ് ഹസൻ ജഫർ അലി അള്ളാഹുനും ഷെയ്ഖ് ഹുഫി അലി അള്ളാഹുനും ഒക്കെ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പോയത് ഇന്ത്യയിൽ സുഖവാസത്തിന്റെ ഓണതല്ല ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാരം ഉദ്ദേശിച്ചു പോകുന്നതല്ല ഇവിടെ ആനന്ദകരമായ ഒരു ജീവിതം നിക്ഷമിച്ചു പോകുന്നതല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ തരിച്ചുകൊണ്ടവര് പോകുന്നത് എന്തിനാ ഐഹിക ജീവിതം അത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലേ ഉള്ളൂ ആ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് പരമാവധി ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ളത് സമ്പാദിക്കണം ആ സമ്പാദനത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ദീനി പ്രവർത്തനം ദേവത്തിൽ ആ ദേവത്തിന്റെ പുണ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ ഉമ്മാനോട് സമ്മർദ്ദം ചോദിക്കുകയാണ് എത്തിയുമായിട്ടാണ് സെയ്ദ് അലി അലി അള്ളാഹുന്റെ ഉമ്മ വരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സായ പമ്മാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമ്മാവന്മാരടുത്തേക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത് അമ്മാവന്മാർ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആ വഴിയിൽ എനിക്കും സമ്പാദിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനല്ലേ ഹാജാത്തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മ മരിച്ചു ഉപ്പയും മരിച്ചു രണ്ടാളും വഫാത്തായി അങ്ങനെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് അനന്തരമായി കിട്ടിയ ഖുറാസാനിലെ പ്രസിദ്ധമായ തോട്ടം ആ തോട്ടത്തെ പരിപാലിച്ച് അങ്ങനെ ഖുറാസാനിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ചമ്പൽ സമൃദ്ധി കളിയാടുന്ന ഒരു വലിയ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായി അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്റെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ കബറിലേക്ക് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനവും ലഭിക്കില്ലല്ലോ എന്റെ കബറിലേക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്റെ മരണാനന്തരം ഞാൻ കടന്നു വെല്ലുന്ന ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഉപകരിക്കാത്ത ഈ തോട്ടത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വിലപ്പെട്ട ഊർജവും എന്റെ ആരോഗ്യവും എന്റെ ആയുസും ഞാൻ എന്തിനു പാഴാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ തോട്ടം വിൽക്കുകയാണ് തോട്ടം വിറ്റിട്ട് വലിയ സംഖ്യക്ക് വിറ്റുവ തോട്ടം എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഹിതം മാത്രം തുടർ ജീവിതത്തിൽ നീക്കി വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു ശതമാനം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ആഹ്ലത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അങ്ങ് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട മിസ്കിന്മാർ തീമുകൾ ദീനിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ അങ്ങനെ വിധവകൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്വതക്ക ചെയ്തു സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ ദീന് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാരെ കണ്ട് പഠിച്ചു 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 നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന പോരാ നിങ്ങളങ്ങ് കത്തിച്ചൊലിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാ മതിയോ നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള വെളിച്ചം അത് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണം 
ഈ നൂറ് എത്താത്ത ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മാനിക വെളിച്ചം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ സമുദ്രിക്കണം സംസ്കരണ പ്രക്രിയ നടത്തണം നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ ചക്രവർത്തി പടത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാത്തങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് മഹാന്മാരാണ് അവരൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കണാൻ കഴിയും അവരൊന്നും ഭൗതികമായ ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല കാരണം അവര് ജീവിതത്തിന്റെ മർമ്മം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ മതിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനം തക്കുകയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് കുറഞ്ഞ കാലേ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുള്ളൂ ആ കുറഞ്ഞ കാലം പരമാവധി ആഹ്ലം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഴുവൻ ഏത് വഴിക്കാണോ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് പുണ്യം കിട്ടാനുള്ള മാർഗം ഉള്ളത് അത് മുഴുവൻ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ സംഭവം പറഞ്ഞു തീർത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രവിശം കൊടുത്ത അശ്രത്തിൽ ഉപശ്രയിലെ ഒരാളാണ് അവിടുത്തെ മോനാണ് ിലെ പ്രമുഖനായ പണ്ഡിതനാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഖുർആാനിലെ ഏഴ് പ്രഗത്ഭരായ ഫുഖഹാനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് അന്നത്തെ അന്നത്തെ ഏത് വിഷയങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആധികാരിക മസലകൾ പറയാൻ കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മീയ കേന്ദ്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു അങ്ങനെയാണ് വലീദ് ബിനെ അബ്ദുൽ മലിക് ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഉമർ ബിനെ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹു മദീനത്ത് വരുന്നു മദീന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിനെ അബ്ദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാഹുന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാകുന്ന കാലം കാലം അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മദീനത്ത് വന്നപ്പോ മദീനത്ത് വച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുനെ പരിചയപ്പെടും ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സോടെ അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനാണ് അവരെന്ത് വിഷമുണ്ടായാലും ഓടി വരുന്ന അവരുടെ ആത്മീയ താണിയാണ് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും പരിഹാരം നൽകുന്ന മഹാനാണ് അപ്പോൾ മദീനത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമുള്ള ആളാണ് അള്ളാഹുന്ന് വന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തന്റെ മേലാധികാരിയായ അബ്ദുൽ മലിക് ഭരണാധികാരിക്ക് വിവരം കൊടുക്കുന്നു മദീനത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം മദീനക്കാരുടെ ഇഷ്ട നേതാവാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ വലീത് ഭരണാധികാരി സന്ദേശം അഴക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഡമസ്കസിലേക്ക് ഭരണാധികാരിയുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പറഞ്ഞു അതാ ഡമസ്കസിൽ ചെല്ലുന്നു ഡമസ്കസിൽ ചെന്ന് അവിടെ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജയവത്ത് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുന്നു അതിനിടക്കാണ് അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ മൃഗങ്ങളെ കെട്ടുന്ന ആനയിൽ വെറുതെ ഒരു സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നതാ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു മൃഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാലിൽ അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയി ആ ചവിട്ടേറ്റ് ഒരു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ കാലിൽ മുറിവരികയാണ് 
അങ്ങനെ ഭരണാധികാരി വിവരമറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലെ വൈദ്യന്മാർക്ക് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിക്കണം നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വിശേഷപ്പെട്ട അതിഥിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കൊട്ടാര വൈദ്യന്മാർക്ക് ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുക വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ചികിത്സിച്ചു പക്ഷേ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല ദിവസം കഴിയുന്തോറും മുറിവ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഴുത്ത് വ്രണം വന്ന് മുറിവ് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുക അങ്ങനെ വരണാധികാരി വീണ്ടും ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് നാട്ടിലുള്ള വൈദ്യന്മാർക്ക് മുഴുവൻ വിവരം കൈമാറുകയാണ് നമ്മുടെ വിശേഷ അതിഥിയെ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച് രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആര് വന്നാലും അവർക്ക് പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വൈദ്യന്മാർ പലരും വന്നു മാനപ്പെട്ട ഒരുവർ അറിയല്ലോ അവനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തി പക്ഷെ ആരും മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും ചികിത്സിച്ചിട്ടും രോഗം മാറുന്നില്ല അതിവിങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ് വ്യാപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിദഗ്ധനായ വൈദ്യം വന്നു അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ മുറിവ് ഇത് മാറാനുള്ളതല്ല ഇത് മാറണമെങ്കിൽ ഒറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ കാല് മുറിച്ചു കളയണം മുട്ടിന് താഴെ മുറിവിന് മേധയായിട്ട് കാല് മുറിച്ചു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുറിവ് കാലിലേക്ക് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് ശരീരത്തെ മുഴുവനും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറവറിയാഹുനോട് വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് മുറിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റമല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിഹാരമില്ല ഉറവറിയാഹുന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിനെന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് കാല് തന്നത് എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവാൻ ആ കാലിന് രോഗം തന്നതും അള്ളാഹുവാൻ അത് മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാവില്ലേ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടാനല്ലാതെ എനിക്ക് കഴിവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാല് മുറിച്ചോളൂ എനിക്കൊരു പരിഭവമില്ല എനിക്കൊരു പരാതിയില്ല റബ്ബ് തന്ന കാല് അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലേ അതിൽ കരുതേണ്ടുള്ളൂ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല കാല് മുറിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാല് മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തേത് പോലുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഒന്നും ഉള്ള കാലമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ അന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് റൂമിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുവല്ലാഹുനവിനെ ആ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വൈദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാല് മുറിക്കണമെങ്കിൽ സർജറി നടത്തണമെങ്കിൽ ബോധം കെടുത്തണം കെടുത്തണം ബോധം കെടുത്താൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു മദ്യം ലഹരി ഉപയോഗിക്കണം ലഹരിയിലൂടെ ബോധം കെടുത്തലാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എനിക്ക് ദുനിയാവില കാലാണോ പ്രധാനം അതല്ല ആഹ്ലത്തിലെ വിജയമാണോ പ്രധാനം ഒരുവർ അറിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാല് വേണ്ട എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പഴുത്തു വ്രണം വന്നിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും മുറിവായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഐഹിക ലോകത്തല്ലേ ഞാൻ അത് സഹിക്കേണ്ടി വരും ദുനിയാവല്ലോ എന്റെ മുഖ്യ അജണ്ട എന്റെ പ്രശ്നം ഐഹിക ജീവിതത്തില് സുഖമല്ലല്ലോ പാരത്രീക ജീവിതത്തില് വിജയത്തിന് നഷ്ടം വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ കാല് മുറിക്കണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ വൈദ്യം പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ മറ്റൊരു മാറുകണ്ട് ാകൃതമായ ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചല്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് വേദന സഹിച്ചാൽ ബോധം കെട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ സർജറി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്ന പറഞ്ഞു എന്തിനാ ബോധം കെടുത്തുന്നത് 
എന്റെ ബോധാവസ്ഥയിലും അബോധാവസ്ഥയിലും എപ്പോഴും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹയ്യും കയ്യുമായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിന് വിധേയപ്പെട്ടും അവനിൽ അർപ്പണ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ ബോധം കൊടുത്താലെ തന്നെ കാലു മുറിച്ചോളൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തടസ്സമാവില്ല എന്റെ ബോധം കെടുത്താതെ കാലു മുറിക്കണം എന്താണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറയാണ് ബോധം കെടുത്തിയിട്ട് കാല് മുറിച്ചാൽ ഞാൻ വേദന അറിയില്ലല്ലോ വേദന അറിയാതെ പോയാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ അതിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ആഹൃത്ത് കൂലിയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാന്മാർ അവര് പുണ്യം സമ്പാദിക്കാൻ കാണുന്ന മാർഗം നോക്കണം ഈ വേദന പച്ചയായ ശരീരത്തിൽ കത്തിവെച്ച് ആയുധം വെച്ച് എന്റെ കാലങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോ എത്ര സമയം ഞാൻ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും ആ വേദന കടിച്ചൊതുക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ എനിക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടൂലേ എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷ ജീവിതം പല ലോകത്ത് ലഭിക്കൂലേ ഒരു മുള്ള് തറച്ചതിന് പോലും കൂലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സഹിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ വലിയ കൂലിയുടെ വലിയ പതിപ്പങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം ഉണ്ടാവൂലേ മഹാന്മാർ പുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രൂപതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞപ്പോ വൈദ്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാല് മുറിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അസാധ്യമായ സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ കാല് വലിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകും ഒരിക്കലും സർജറി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് രൂപതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാല് നീട്ടിത്തരും നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി എന്റെ കാല് മുറിക്കാം ഞാൻ കാല് ചലിപ്പിക്കൂല അങ്ങനെ ഭരണാധികാരി ഇടപെട്ടു പലരും ഇടപെട്ടു അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല ബോധം കെടുത്താതെ മുറിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ശറ്റം പിടിച്ചു വൈദ്യൻ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു പക്ഷെ വൈദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് ആൾക്കാർ നല്ല മിടുക്കുള്ള പത്ത് ആൾക്കാർ വേണം കാരണം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പക്ഷെ ഇറുപതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹായികളും അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണ്ട എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കും ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സങ്ങ് തിരിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ ദിക്രിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു വിട്ടാൽ എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ സ്മരിക്കാൻ ദിക്രിതെല്ലാം തുടങ്ങി എന്റെ മനസ്സ് അതിന്റെ മാസ്മരീകതയിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു പോയാൽ അതിന്റെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദനകൾ എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല കയ്പുള്ള ഗുളിക ഉമ്മാര് കുട്ടിയാ കൊടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നല്ല തേനിൽ അത് പൊടിച്ച് കലക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ കയ്പ് എവിടെ പോയി കയ്പ് തേനിന്റെ മാധുര്യത്തിൽ അറിയാതെ പോയി എന്നതുപോലെ ദിക്രിന്റെ മാസ്മരീകതയിൽ അതിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ വേദന അറിയാതെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേദനയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയാണ് ഒരുപതങ്ങളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പച്ചയായ ശരീരത്തിൽ ബോധാവസ്ഥയിൽ വൈദ്യൻ കത്തിവെക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ദിക്കുന്നു ഖുർആാനിന്റെ വരികൾ ഒരുങ്ങു അതാ ഉറുവതങ്ങളെ പച്ചയായ കാലിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിവെച്ചു മാംസഭാഗം മുഴുവനും മുറിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് യാതോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അദ്ദേഹം നോക്കി കാണുന്നു തടസ്സമില്ല അദ്ദേഹം ബോധം കെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ദിക്കറിന്റെ ആനന്ദ ലഹരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാംസഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റി പിന്നെ എല്ല് മുറിച്ചു മാറ്റണം അത് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി രാഗി മുറിക്കുകയാണ് വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് മുറിച്ചു മാറ്റി അങ്ങനെ അതാ അവസാനം ചികിത്സ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പച്ചയായ മുറിവുള്ള കാൽ അത് തളപ്പിച്ച ജയിത്തെണ്ണയിൽ മുക്കി അങ്ങനെയാണ് ചികിത്സ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം തിളപ്പിച്ച ജയിത്തെണ്ണ കൊണ്ട് വരുന്നു ആ ജയിത്തെണ്ണയിലേക്ക് കാലങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത കാരണമാവാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറുപതങ്ങളുടെ ബോധത്തെ അള്ളാഹുത്താല തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ബോധം കിട്ടുപോയി അന്നത്തെ രാത്രി അദ്ദേഹം അബോധാവസ്ഥയിലാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഖുർആാൻ പഠിച്ച അന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആാനിന്റെ പകുതി ഓടുന്ന മഹാനാണ് പകുതി ഖുർആാനിന്റെ കാൽ ഭാഗം പകലിൽ നോക്കി ഓതും കാൽ ഭാഗം രാത്രിയിൽ തഹജു നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഓതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ രാത്രി മാത്രമേ ആ പതിവ് മടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നു ബോധം തെളിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു എന്റെ കാലവിടയാണ് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട കാലവിടയാണ് അവസാനത്തെ ഒരു നോക്ക് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഫം ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാൽ
അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുനു ആ കാല് നെഞ്ചോട് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോട് അദ്ദേഹം ആ കാലിനോട് കാലിനൊരുപാട് ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാ നീ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാലേ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീ വേർപിരിയേണ്ടി വന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്നോട് നീ യാത്രയാകേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ നീ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാലേ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും നീ എനിക്ക് മുൻകൂറായി എനിക്ക് മുൻഗാമിയായി നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്രയാവുകയാൽ എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഈ കാലുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ ഞാനൊരു ചവിട്ടടി പോലും വെച്ചിട്ടില്ല ഈ കാല് ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ ഒരൽപ്പം പോലും ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈയോ എന്റെ കണ്ണോ എന്റെ കാലോ എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവം പോലും അള്ളാഹുവിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരാമായ മാർഗത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സുഖത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോലും എന്റെ ഒരു അവയവം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല കാലേ അതുകൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിന്റെ ഈ പോക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വന്നു നിന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പറയും നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുതെയുള്ളാഹുന്നു തന്റെ കാലിന് ചുടുചുംബന അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് യാത്രയാക്കുന്ന രംഗം നമുക്ക് കിട്ടാറുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട എറുവർദിയുള്ളാഹുന്നു പോലുള്ള മഹാന്മാർ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അവരാഹരത്തിലേക്ക് പുണ്യം കിട്ടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അത് ഏത് മാർഗാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരമായ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഊർജവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരമാവധി ആഹ്രം സമ്പാദിക്കാൻ പരലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മഹാന്മാർ ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തിരിച്ചറിയുകയും വിശ്രമമില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവരുന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ധാരാളം മഹാന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൗസുല്ലാദം നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള ധാരാളം മഹാന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ഗുരുത്വവും പൊരുത്തവും കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹൗസുല്ലാദമിന്റെ മനത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അമീനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സമയം വേഗിയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി അസ്സാം Thank <laughs> you.